തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസുകാർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പോലീസുകാരോടാണ് ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായ ആൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കോവിഡ് രോഗവ്യാപന ആശങ്കയുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നാളെ മുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കൂ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെയാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പൂർണമായും അടച്ചിട്ടതിന് പുറമെ നഗരങ്ങളിലെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചന്തകളിലും നാളെ മുതൽ പത്ത് ദിവസം കർശന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരും തിങ്കൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കടകൾ തുറക്കാം തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാളുകളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം മത്സ്യ മാംസ കച്ചവടം അൻപത് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കും നമ്മുടെ ചാലയും പാളയവും എല്ലാം ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടകൾ അമ്പത് ശതമാനം തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യും നഗരത്തിലെ കടകളിൽ നാല് ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡുകൾ പരിശോധന നടത്തും നിലവിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പുനലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്വാറന്റൈനിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് നടപടി സി എയും എസ് എയും ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഈ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി പാൻമസാല വിറ്റ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും മുൻപ് നടത്തിയ ആരോഗ്യ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ കൊല്ലം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അന്ന് ഇദ്ദേഹമായിട്ട് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെടുത്ത് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി തുടർ നടപടികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി തീരുമാനിക്കുന്നു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചോളം ആൾക്കാരാണ് പകുതി ജീവനക്കാർ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ സ്റ്റേഷനിലെ മിക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോവിഡ് രോഗിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം ഓഫീസിലെത്തിയിരുന്നു ഇതിനാൽ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ ഒരു ജീവനക്കാരന് കൂടി കോവിഡ് പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ സൂപ്രണ്ടായ കുന്നംകുളം സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുടുംബശ്രീ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ കാലവർഷം ശക്തമാകും വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇടുക്കി വരെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ടും നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ തീവ്രമോ അതിതീവ്രമോ ആയ മഴ ലഭിക്കും ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്രമായ മഴയുണ്ടാകും ശനിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലും റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൺസൂൺ ശക്തമാകുന്നതാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കർക്കിടക വാവ് പ്രമാണിച്ചുള്ള ബലിതർപ്പണം ഉണ്ടാകില്ല കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നത് പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്തജനങ്ങൾ തർപ്പണത്തിന് മുൻപും ശേഷവും കൂട്ടായി വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്ന പതിവുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് കരുതുന്നു ക്ഷമിക്കണം നാട്ടാനകൾക്കും സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ റേഷൻ ഉത്സവ സീസൺ നഷ്ടമായി ദുരിതത്തിലായതിനാലാണ് നാട്ടാനകളുടെ പരിപാലനത്തിന് സൌജന്യ റേഷൻ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണ് റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നാട്ടാനകൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കും ക്യൂ നിന്ന് നാട്ടാനകളും റേഷൻ വാങ്ങി ഉത്സവ സീസൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതത്തിലായതിനാൽ നാട്ടാനകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആനയുടമകൾ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനകളെ ഊട്ടാനും സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തു ആലപ്പുഴയിൽ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ ഒരു ചാക്ക് ഗോതമ്പ് നൽകി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരിവരിയായി നിന്ന ആനക
നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ കരാഹാരമാണ് ആനകൾക്ക് നൽകുന്നത് അരി ഗോതമ്പ് റാഗി മുതിര ശർക്കര ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി ചെറുപയർ എന്നിവ സൗജന്യ കിറ്റിലുണ്ട് ഒരാനയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം നാനൂറ് രൂപ ചെലവ് കണക്കാക്കി പതിനാറായിരം രൂപയുടെ കിറ്റാണ് റേഷനായി നൽകുക ദുരിതകാലത്ത് നാട്ടാനകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഗുണകരമായെന്ന് ആന ഉടമകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തീർച്ചയായും അങ്ങേറ്റം ആന ഉടമകളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേറ്റം സഹായകരമായ ഒന്നാണ് നാട്ടാനകളുടെ ഉള്ള സർക്കാരിന്റെ പരിഗണന അങ്ങേറ്റം അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസനീയവും ആയ ഒരു കാര്യമാണ് റേഷൻ സാധനങ്ങളുമായി വന്ന വണ്ടി മണ്ണിൽ പൂണ്ടുപോയത് കണ്ട കൊമ്പന്മാർ ഒരു കൈ സഹായവും നൽകിയതും ചടങ്ങിലെ കൗതുകമായി പത്തനംതിട്ട മൈലപ്ര സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമൃത അഗ്രിമാർട്ട് കർഷക സേവാ കേന്ദ്രം തുറന്നു ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കോവിഡ് കാലത്ത് കാർഷിക മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് കർഷകർക്ക് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയുമാണ് അമൃത അഗ്രിമാർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൃഷിക്കാവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജൈവവളങ്ങൾ ചകിരി കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി കാലിത്തീറ്റ തെങ്ങും തൈകൾ തുടങ്ങി വിവിധതരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങാം കർഷകർക്ക് പൊതുവിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറവാണ് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ സഹിതം എല്ലാ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും പഴയകാലത്തെ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട് കോടാലിയും കൊടുവാളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ടാപ്പിംഗ് യന്ത്രം വരെ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് അമൃത അഗ്രിമാർട്ട് കർഷക സേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി രാജുവും ആദ്യ വിൽപ്പന കെ യു ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എയും നിർവഹിച്ചു പ്രളയകാലത്തും മൈലപ്ര സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട അനിയന്ത്രിത മണ്ണെടുപ്പിൽ മെലിഞ്ഞില്ലാതാവുകയാണ് കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ വീരമല കുന്ന് നാലു വശത്തു നിന്നുമുള്ള ചെമ്മൺഗണ്ണ മൂല തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് വീരമല ബൃഹത് ടൂറിസം പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ചെറുവത്തൂർ വീരമലയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണിത് വ്യാപകമായ ചെമ്മൺ ഖനനത്തിലൂടെ വീരമല ഇല്ലാതാവുകയാണ് മലയുടെ ചുറ്റിലും ഭൂമിയുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് ഖനനത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നു പോലും മണ്ണെടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം നേരത്തെ മണ്ണെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നു കൂറ്റൻ പാറകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താഴേക്ക് പതിക്കാം വീരമലയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന് പതിനഞ്ച് ഏക്കറും വനം വകുപ്പിന് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഏക്കറും ഭൂമിയുണ്ട് അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം കല്ലിട്ട് അതിര് തിരിച്ചല്ലാതെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് ജില്ലയുടെ ടൂറിസം വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോടികളുടെ പദ്ധതിക്കാണ് വീരമല കാത്തുകിടക്കുന്നത് ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് പദ്ധതികൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറുഭാഗത്ത് മലയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന മണ്ണെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുവത്തൂർ വയനാട് പുൽപ്പള്ളി ബസ്വൻ കൊല്ലയിൽ കടുവയ്ക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായി നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ് ബസവൻ കൊല്ലി കോളനിയിലെ ശിവകുമാറിനെ കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നതോടെയാണ് കടുവയ്ക്കായി വനം വകുപ്പ് വലവിരിച്ചത് അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന സായുധ സംഘമാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ജനവാസ പ്രദേശത്തുൾപ്പെടെ നിരീക്ഷണം തുടരാനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ബസവൻ കൊല്ലിയുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുൾപ്പെടെ പതിനേഴ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിലും കടുവയെ പിടികൂടാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു പ്രദേശങ്ങളിൽ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് കോതമംഗലം വടാട്ടുപാറ ചക്കിമേട്ടിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ തുരത്താൻ വഴി കാണാതെ ആശങ്കയിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വനത്തിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്കിറങ്ങുന്ന ആനക്കൂട്ടം കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം കുത്തിമറിച്ചും ചവിട്ടി മെതിച്ചുമാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും വരുമാന മാർഗം കൃഷിയാണ് വനഭൂമിയോട് ചേർന്ന കൂറ്റൻ കയ്യാലകൾ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ആനക്കൂട്ടം എത്തുന്നത്
വനമേഖലയിൽ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുത കമ്പിവേലികൾ തകരാറിലായതോടെ ആനകൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഏതു നേരവും കടന്നുവരാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് പ്രദേശത്തെ ഒരാളെ ആന കൊന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തോടെയാണ് ഫെൻസിംഗ് നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ കമ്പിവേലി കെട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച കേബിളുകളും മറ്റും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്തെ കൃഷിയാണ് നശിപ്പിച്ചത് ആന വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കപ്പ ചേമ്പ് വാഴ ചേന തെങ്ങ് എൻ്റെ നാല് തെങ്ങ് കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങ് നാല് തെങ്ങ് ആണ് ഇവിടെ നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരന്തര നഷ്ടങ്ങൾ കപ്പ ഈ രീതിയിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ നിരന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആനയെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രൂക്ഷമായിട്ട് ഈ തീർന്നിരിക്കുന്നത് ദിവസവും ആന വരെയാണ് ദിവസവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹിതം ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അവരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മുറിക്കാത്ത കയറി പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിന് മുറ്റത്ത് വന്ന് ശല്യമാണ് ഇന്നലെയും വന്നു ഒരു ഒറ്റ ഇവിടെ കയറി വരാൻ വന്ന ആനയാണ് ഇന്നലെ അവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറക്കോളയച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു അഞ്ച് എട്ട് മാസം കൂടുതൽ ഭീഷണി തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് ആന നാമമാത്രമായ നഷ്ടപരിഹാരമാണ് വനം വകുപ്പ് കൃഷിക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് തുക ലഭിക്കുന്നതിനും കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആനശല്യം തടയാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ഇടുക്കി ചെറുതോണി പാലം നിർമ്മാണം ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി പറഞ്ഞു മഹാപ്രളയത്തിലാണ് ചെറുതോണി പാലത്തിന്റെ തകരാർ സംഭവിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെറുതോണി ടൗണിലെ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്കും വാഹന ഗതാഗതത്തിനും തടസ്സമുണ്ടാകാത്ത നിലയിലായിരിക്കും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയെന്ന് എം പി വ്യക്തമാക്കി കായംകുളം ചാലാപ്പള്ളി പാലം തകർന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷമാകുന്നു എന്നാൽ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഒരു നടപടിയുമായിട്ടില്ല കായംകുളം നഗരസഭയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏക സഞ്ചാര മാർഗമായിരുന്നു ചാലാപ്പള്ളി പാലം രണ്ടു വർഷം മുൻപത്തെ പ്രളയത്തിലാണ് പാലം തകർന്നത് ഇതുവരെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നടപടിയില്ല നഗരസഭ ബജറ്റിൽ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി എന്നാൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയില്ല പാലത്തിനുള്ള തുക വക മാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് ഈ ഒരു കല്യാണ സംബന്ധമായിട്ട് അവർ ഈ പോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാലെണ്ണം പലരുടെ ഇട്ടേക്കുന്ന കൊണ്ട് പോവാം എന്നിട്ട് ഒരു ഇട കൂടെ കൂടെ ആൾക്കാർ വീഴുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പേര് വെച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് ശരാശരി പാലത്തിൻ്റെ തകർന്ന രണ്ടു വശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിട്ടാണ് നാട്ടുകാരുടെ യാത്ര ഇതാകട്ടെ ഏറെ അപകടകരമാണ് ഈ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തുള്ള രണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ പാലം വഴി കടന്നു പോകുന്നത് മുല്ലശ്ശേരി ഭാഗത്തും കട്ട കണ്ടപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടെയാണ് കായംകുളത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതു നിമിഷവും തോട്ടിലേക്ക് വധിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ആശ്രയിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈകുമ്പോൾ പ്രദേശവാസികൾ വീണ്ടും സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കാമുകനും ഭാര്യയും അറസ്റ്റിൽ തൊടുപുഴ സ്വദേശി അഖിൽ ശിവൻ ഭാര്യ പ്രസീദ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായ അഖിൽ നിരവധി തവണ പെൺകുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കി ആശുപത്രിയിലായ പെൺകുട്ടിയുടെ പിന്നീട് അഖിലും ഭാര്യ പ്രസീതയും ചേർന്ന് പ്രസീതയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ നെടുങ്കണ്ടം ആനക്കല്ല് സ്വദേശി സാബുവിനെയാണ് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് പിടികൂടിയത് വീട്ടമ്മയെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ മലയോര മേഖലയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലഭിക്കാത്തതുമൂലം പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഐ എൻ ടി യു സി പ്രവർത്തകർ കേരള വിഷ്ണുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ഐ എൻ ടി യു സി യുവജന വിഭാഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നിഷാബ് ഉല്ലോളി പറഞ്ഞു ആനക്കാംപൊയിൽ പൂമരത്തും കൊല്ലി തേൻപാറ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സൌകര്യം ലഭിക്കാതെ പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നത് വയനാട് പുത്
ജനിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും മദ്യത്തിന് അടിമകളായി മാറുന്ന ജനിച്ചാലും ദുഃഖം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി രൂപപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഈ ജനതയാണ് നശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി കേരള മദ്യവർജന ബോധവൽക്കരണ സമിതിയുടെ സമരമാണ് മദ്യം വിഷമാണ് ഒരു തുള്ളി വിൽക്കരുത് അതാണ് ആവശ്യം ഈ ഒരു സമരം മാത്രമല്ല ഇന്നലെ പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഒരേ സമയം നടന്നത് അഞ്ചു സമരങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാണ് ബസ്സുടമകളുടെ കാളവണ്ടി സമരം കോവിഡ് കാലത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും തോന്നിയ പോലെ വില കൂട്ടുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം കോവിഡാണ് ജനങ്ങൾ അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് സർക്കാർ മാത്രം പറഞ്ഞ പോരാ വിലയിങ്ങനെ കൂട്ടാതെ സർക്കാരും അടങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള സമരവും സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നടന്നു ഉദ്ഘാടനം വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി തൊട്ടടുത്ത് പി എസ് സി നിയമനം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരവും ഉണ്ടായി ഇതിനു പുറമെ സി എ ടി യു സമരവും നടന്നു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു വിഷയം ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്രയധികം സമരങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പല സമരങ്ങളും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നടത്തിയ സമരങ്ങളാണ് എന്നത് വലിയ വിമർശനമുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധവുമായി ഇടുക്കി രാജകുമാരിയിലെ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ യൂത്ത് വിങ് രാജകുമാരി ടൌണിൽ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചാണ് യുവാക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചത് വ്യാപാര ഭവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി അസോസിയേഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വി വി കുര്യാക്കോസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു തീരുവ കുറയ്ക്കുക ഇന്ധനവില നിയന്ത്രിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഇന്ധനവില വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോതമംഗലം പി ബി ഒ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ വരെ ബസ് കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് സമരം ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോതമംഗലം കുടമുണ്ടയിൽ കൃഷി തുടങ്ങി മടിയൂരിൽ വർഷങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടന്ന അര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് എം എൽ എ ആന്റണി ജോൺ വിത്ത് നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടുക്കി സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിഭവൻ വഴി ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കർഷക സഭകളും രൂപീകരിച്ചു പഴം പച്ചക്കറി തൈകളും ഫലവൃക്ഷ തൈകളും പദ്ധതി പ്രകാരം മിതമായ നിരക്കിൽ കർഷകർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് തോമസ് കർഷകർക്ക് തൈകൾ നൽകി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക മേഖലയിൽ സജീവമാകാൻ പട്ടാമ്പിയിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ വിത്തും കൈക്കോട്ടും ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടാമ്പിയിൽ നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി ശങ്കരമംഗലം പടിഞ്ഞാറക്കര പാടശേഖരത്താണ് കൃഷി ഡി വൈ എഫ് ഐ പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ നാരായണദാസ് ഞാറു നട്ടുകൊണ്ട് കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ആ കാർഷിക സംസ്കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ കൃഷി ഇറക്കുന്ന പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൻപത് സെന്റ് പാടത്ത് ജ്യോതി നെൽവിത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാടം ഉഴുതുമറിച്ച് കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് പരിപാലനത്തിനും ഇവർ നേതൃത്വം നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കാര്യവട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസർ വികസിപ്പിച്ചു കോളേജിലെ ഐ സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൈമാറി വൈസ് ചാൻസലർ വി പി മാധവൻ പിള്ള മെഷീന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രൊഫസർ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ അജയ് കുമാർ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ സി ആർ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠപുരം കാഞ്ഞിലേരിയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീട് അപകടാവസ്ഥയിലായി കാഞ്ഞിലേരി കുരിശുപള്ളിക്ക് സമീപത്തെ ഗോപിയുടെ വീടാണ് അപകട ഭീഷണിയിലായത് കണിയാർവയൽ കാഞ്ഞിലേരി ഉളിക്കൽ റോഡ് അറുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുനർനിർമ്മിച്ചത് കയറ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെയും വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെയും പ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ രൂക്ഷമായത് മഴ ശക്തമായതോടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും അപകട ഭീഷണിയിലുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ശക്തമായ മഴയിലാണ് ഗോപിയുടെ വീടിന്റെ കിണറിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം ഇടിഞ്ഞത് ഇതോടെ വീടും കിണറും അപകടാവസ്ഥയിലായി മഴയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ മണ്ണെടുത്ത ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭീതി നിർമ്മിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് വീതി
ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഈ മഴ മഴക്കാലത്ത് മുമ്പ് അവരോട് കെട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ അവർ കെട്ടിത്തരാൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലത്തെ മഴവെള്ളത്തിന് മതിലിടിയുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിന് ഭീഷണി ആവുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപകടാവസ്ഥയിലായി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ താമസിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കുടുംബം മഴ ശക്തമാകുന്നതോടെ അപകട സാധ്യതയും ഏറും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് നാട്ടുകാരിൽ കൗതുകം ഉണർത്തി ദേശീയപാതയോരത്തെ ഇന്തപ്പാന കാസർഗോഡ് കുമ്പളപ്പാലത്തിനടുത്താണ് ഗൾഫ് നാടുകളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ കാഴ്ച മരുഭൂവിലെ കൊടുംചൂടിൽ മാത്രം കായ്ക്കുന്ന ഈന്തപ്പന കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കായ്ക്കാറുള്ളൂ ദേശീയപാതയിൽ കുമ്പളപാലത്തിന് സമീപമുള്ള ഈന്തപ്പനയിലാണ് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി കുളിച്ചത് ഒരു പരിചരണവും ലഭിക്കാതെ വളരുന്ന ഈ പന തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷമാണ് കായ്ക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു യാത്രക്കാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ വിത്തിൽ നിന്നും ഇത് വളർന്നതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈന്തപ്പഴം പറിക്കാനെത്തുന്ന യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും കുറവല്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ടും ഫലലഭ്യത കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ പുതിയ തൊഴിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് വടകരയിലെ രഞ്ജിത്തും സമീഷും വടകരയിലെ തിരക്കുള്ള ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് താരങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ ഇപ്പോൾ തെരുവോര കച്ചവടത്തിലാണ് ഈ ടൗൺ ഹാളിൽ രഞ്ജിത്തിനും സമീഷിനും തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായിരുന്നില്ല മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് രംഗത്തോ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്തോ ഇവർക്ക് തിരക്കായിരുന്നു സ്റ്റേജ് ഷോകൾക്ക് വെളിച്ചം പകർന്ന ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനിപ്പോൾ പഴയ പ്രകാശമില്ല പരിപാടികൾ ഇല്ലാതായപ്പോൾ വരുമാനവും കുറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ടൗൺ ഹാളിന് മുന്നിൽ താൽക്കാലിക കച്ചവടത്തിനിറങ്ങി ചെറിയ വാഹനത്തിൽ മരച്ചീനി മുതൽ ചെറുനാരങ്ങ വരെ കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ ഞങ്ങളുടെ മേഖല ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൊഴിലില്ല ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ആൾക്കാരില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ മേഖലയില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ ദയനീയമാണ് ഇങ്ങനൊരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം വഴിമുട്ടി എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു തൊഴിലാളികളും ഏറെ പ്രയാസത്തിലാണ് അവരോട് പുതിയ തൊഴിൽ തേടാനും പോരാടാനുള്ള ഊർജം പകരാനും കൂടിയാണ് ഇവരുടെ ഉദ്യമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര നമസ്കാരം